കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വേർഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇത് തുടക്കത്തിലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വാചകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ടും ഇൻഫോമലായിട്ടും ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഓഫീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഇമെയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിട്ടൺ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അത് ഈ വാചകങ്ങളുടെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഓക്കെ അസൂയപ്പെടാതെ അസൂയപ്പെടല്ലേ ഡോണ്ട് ബി ജലസ് ഡോണ്ട് ബി ജലസ് ജലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയപ്പെടുക ഓക്കെ ഡോണ്ട് ബി ജലസ് എന്നാൽ അസൂയ പെടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ പെടാതെ നീ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിശ്വസി നീ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫോമലായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഹോപ്പ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാഷ്വൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആ വിൽ എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതാണ് ശരി സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫോമലായിട്ടും കാഷ്വലായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സെന്റൻസ് എന്നോട് പൊറുക്കുക എന്നോട് പൊറുക്കുക പ്ലീസ് ഫൊഗീവ് മീ പ്ലീസ് ഫൊഗീവ് മീ ഫൊർഗീവ് എന്ന് ആറ് തറപ്പിച്ചു പറയണ്ട പ്ലീസ് ഫൊഗീവ് മീ ഫൊഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുക അത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ അത് വീണ്ടും ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ട്രൈ പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ ട്രൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ന്യൂ പുതിയത് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കൂ ട്രൈ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ട്രൈ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഐ ബി ദയർ ഐ വിൽ ബി ദയർ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐ വിൽ ബി ദയർ അവൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് അവൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് ഹി ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് He is determined. Like, I am determined. I am determined. I am determined. I am determined. 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 I am determined. He is 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 determined. ഇത് നമ്മൾ സംസ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ മൂന്നാമതൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് അയാൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായി അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇന്ന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച പോവുകയാണ് അപ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുമോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യെസ് ഈസ് ഡിറ്റേമെന്റ് അപ്പോ ഡിറ്റേമെന്റ് എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവാൻ ഇപ്രാവശ്യമെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹി ഈസ് ഡിറ്റേമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ അത് മുഴുവനും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്കും അവനും അറിയാം ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ സുഹൃത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവുന്നത് പാസ്സാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹി ഈസ് ഡിറ്റേമെന്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അതൊരു അതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചിലർക്ക് തോന്നാം അതായത് തലയും വാലും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിലപ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ പറയുന്ന ആൾക്കുന്ന ആൾക്കും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആകി ആയ
അതായത് അവൻ ഇപ്രാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിലാണ് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര സമയമെടുത്തോളൂ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര സമയമെടുത്തോളൂ ടേക്ക് യുവർ ടൈം ടേക്ക് യുവർ ടൈം സമയം ഉണ്ടാക്കണം മേക്ക് ദ ടൈം സമയം ഉണ്ടാക്കണം മേക്ക് ദ ടൈം നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണം അതിന് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയണം യു യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ടൈം അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ടൈം എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ആ വ്യക്തിയോട് നേരിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഇനി സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് പറയണമെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ഫൈൻഡ് ദ ടൈം സമയം കണ്ടെത്തണം എനിക്കതറിയാം എനിക്ക് അതറിയാം ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ് എനിക്കത് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്കത് അറിയാമായിരുന്നു ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഐ നോ ദാറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ പറയുന്നത് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് വേഗം സുഖമാവൂ വേഗം സുഖമാകൂ ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ ഗെറ്റ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖമാ സൂൺ വേഗം ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ അപ്പോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി യു ദ നെക്സ